ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংকের ক্লাস এইটের মডেল কোশ্চেন পেপার আটটা সমাধান করব দেখো এখানে প্রথম অঙ্কটা আছে একের দুই ও একের তিনের মধ্যে দুটি মূলত সংখ্যা লেখক এরকম অঙ্ক আগের ভিডিওগুলোতে দেওয়া হয়েছে তো কি করে মূলত সংখ্যা নির্ণয় করতে হয় এখানে বলেছিল একের দুই আর একটা বলেছে একের তিন এগুলো করার সময় প্রথমে এই হরগুলোকে সমান করে নেবে সমান করতে হলে এই হর দুটো প্রথমে লস আউ করবে তাহলে দেখো দুই আর তিনের লস আউ ছয় তাহলে এখানেও লিখে দিলাম ছয় এবার দেখো তিনকে কত দিয়ে গুণ করেছি ছয় হয়েছে দুই দিয়ে তাহলে ওপরটাকেও দুই দিয়ে গুণ করে লিখবে তাহলে দুই এখানে দুইকে দেখো তিন দিয়ে গুণ করেছি তবে ছয় হয়েছে ওপরটাকেও তিন দিয়ে গুণ করবে তো এটা হলো তিন বাই ছয় এটা হলো দুই বাই ছয় এবার দেখো আমি এই হরটাকে যদি বাড়িয়ে নিই আবার দুই দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে দুই ছয়ে বারো তাহলে ওপরটা হবে দুই দুগুণে চার এখানেও দুই দিয়ে গুণ করবো এধারটাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করেছি এটাকেও দুই দিয়ে গুণ করবো দুই ছয় বারো দুই তিনে ছয় তাহলে দেখো চারের বারো আর ছয়ের বারো তাহলে চার আর ছয়ের মাঝে একটাই সংখ্যা আছে দেখো পাঁচ তো এটাকে আরও বারো হবে তাহলে তাহলে এটাকে আবার দুই দিয়ে গুণ করে দিতে পারি বা এটাকে আবার তিন দিয়ে গুণ করে দিতে পারি তাহলে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন ছয়ে আঠেরো ওপরটাকেও তিন দিয়ে গুণ তিন দুগুণে ছয় ছয়টাকে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন ছয় আঠেরো আর এখানে তিন দিয়ে গুণ করলে তিন তিনখে নয় তাহলে দেখো এখনও হয়তো ছয়ের আঠেরো আর নয়ের আঠেরো এর ছয় আর নয়ের মাঝে কি কি আছে সাত আছে আট আছে তাহলে সাতের আঠেরো আর আটের আঠেরো এই দুটো হচ্ছে মূলত সংখ্যা এরপরে এই আট বাই আঠেরো এটা যেটা হয়েছে এটা তুমি কাটাকাটি করে ছোটো করে দিতে পারো দুই চারে আট দুই নয় আঠেরো তাহলে একটা সাতের আঠেরো আর একটা চারের নয় এটা হবে তো এইটা লিখলেও অসুবিধা কিছু নাই সাতের আঠেরো আর আটের আঠেরো এই দুটো লিখলেও অসুবিধা কিছু নাই এরপরের কোয়েশ্চেনটা আছে দেখো এখানে বলেছে এইটা ওয়ান বাই এ প্লাস ওয়ান বাই বি প্লাস ওয়ান বাই সি সমান ওয়ান বাই এ প্লাস বি প্লাস সি হলে ওয়ান বাই এ কিউ প্লাস ওয়ান বাই বি কিউ প্লাস ওয়ান বাই সি কিউ সমান কত দেখো এই অঙ্কটা একটা আলাদা আলাদা ভিডিও করে দেওয়া আছে যদি না দেখে থাকো আমার প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে এই অঙ্কটা সমাধান করে দেওয়া আছে সেই জন্য এইটা আর এখানে করছি না তো ভিডিও ডেসক্রিপশানে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো তাছাড়া প্লেলিস্ট থেকেও দেখে নিতে পারো এবার বলতে দেখো একটা সূক্ষ্ম কোণ ও একটা স্থূল কোণ পরস্পর পূরক কোণ হতে পারে তাহলে একটা সত্য না মিথ্যা দেখো পূরক কোণ আমরা জানি দুটো কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হতে হবে তাহলে দেখো এখানে স্থূল কোণ স্থূল কোণের মান তো নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি হয় সবসময় তাহলে স্থূল কোণের সঙ্গে কোনো কিছু যোগ করে পূরক কোণ তো হবে না কারণ স্থূল কোণ নিজেই তো নব্বই ডিগ্রি থেকে বেশি তাহলে এটা সত্য না মিথ্যা এটা মিথ্যা হবে তাহলে এটা কি লিখবে মিথ্যা এর পরের কোয়েশ্চেনটা আছে দেখো যে দুটি পূরক কোণের অনুপাত দুই ইন্টু তিন হলে বৃহত্তম কোণটির মান কত তাহলে কোন দুটির অনুপাত বলা আছে দুই ইন্টু তিন কোন দুটির অনুপাত দুই ইন্টু তিন এবার দেখো আমি এই অনুপাত দুটোর একটা সবসময় সাধারণ গুণনীয় ধরে নিলে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তাহলে এটা ধরলাম টু এক্স তাহলে এটা থ্রি এক্স এখানে ব্র্যাকেটে লিখবে এক্স নট ইকাল টু জিরো মানে এক্সের ভ্যালুটা জিরো নয় জিরো হলে কী হয়ে যাবে দেখো দুই ইন্টু জিরো মানে জিরো তিন ইন্টু জিরো জিরো দুটি সমান হয়ে যাবে ওটা হবে না তাহলে এক্সের ভ্যালুটা জিরো নয় এবার দেখো যেহেতু বলেছে পূরক কোণ তাহলে পূরক কোণ মানে কোন দুটোর সমষ্টি কত হবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে পরে টু এক্স প্লাস থ্রি এক্স সমান হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে টু এক্স আর থ্রি এক্স যোগ করলে কত হলো ফাইভ এক্স ফাইভ এক্স সমান নব্বই ডিগ্রি তাহলে এক্স সমান কত হলো এক্সটা পাঁচের সঙ্গে গুণ ছিল তাহলে নব্বই বাই পাঁচ মানে আঠেরো ডিগ্রি তাহলে এক্সের ভ্যালুটা বেরোলো আমার আঠেরো ডিগ্রি আমাকে এখানে বার করতে বলেছে বৃহত্তম কোণ বৃহত্তম কোন কোণটা থ্রি এক্সটা তাহলে বৃহত্তম কোণের মান থ্রি এক্স ছিল তাহলে থ্রি ইন্টু এক্স এক্স মানে কত বেরিয়েছে আঠেরো থ্রি ইন্টু আঠেরো তাহলে হলো চুয়ান্ন ডিগ্রি তাহলে আবার বৃহত্তম কোণের মানটা চুয়ান্ন ডিগ্রি এটা অ্যান্সার এটা আবার অন্যভাবেও করা যাবে যেমন দেখো কোন দুটোর অনুপাত আমি সংক্ষেপে দেখাচ্ছি দুই ইন্টু তিন আছে তাহলে পরে এদের আনুপাতিক ভাগ আর করে নেব তাহলে প্রথম কোণের আনুপাতিক ভাগ আর কত হবে দুই বাই দুই প্লাস তিন তার মানে দুইয়ের পাঁচ আর দ্বিতীয় কোণের আনুপাতিক ভাগ আরটা হবে তিন বাই দুই প্লাস তিন মানে তিনের পাঁচ আমাকে বার করতে বলেছে বৃহত্তম কোণটা মানে এটা বার করতে হবে এবার দুটো কোণের সমষ্টি তো নব্বই ডিগ্রি পুরো কোণ বলেছে তারপরে বৃহত্তম কোণের মান কত হবে নব্বই ডিগ্রি ইন্টু তিন বাই পাঁচ পাঁচ আঠেরো নব্বই আঠেরো দিনে চুয়ান্ন ডিগ্রি এইভাবেও করা যাবে যেভাবে ইচ্ছা করতে পারো এর পরের কোয়েশ্চেনটা আছে দেখো দুটি মূলত সংখ্যা যোগ করলে শূন্য হয় এবং গুণ করলে মাইনা
সংখ্যা দুটো সমান কিন্তু বিপরীত চিহ্ন যুক্ত হবে কীরকম মনে করো প্লাস দুই আছে তার সঙ্গে মাইনাস দুই যোগ করলে জিরো হয়ে যাবে প্লাস ছয় আছে তার সঙ্গে মাইনাস ছয় যোগ করলে জিরো হয়ে যাবে এবার এখানে সংখ্যা দুটোর গুণ ফল বলেছে মাইনাস চার বাই নয় আমি মাইনাসটা যদি মনে মনে বাদ দিয়ে দিই তাহলে দুটো সংখ্যা যদি সমান হতে হয় তাহলে এইটা কত হবে চার বাই নয় ছিল এমন দুটো সংখ্যা বলতে হবে যে দুটোর গুণ ফল বলেছে এইটা তাহলে চার বাই নয় তাহলে চার বাই নয় কোন কোন সংখ্যা গুণ করলে এটা হয় মানে এটা তাহলে বর্গমূল করে দেবো আমি চারের বর্গমূল কত দুই নয়ের বর্গমূল তিন তাহলে দুই বাই তিন তারপর দুই বাই তিন আর দুই বাই তিন গুণ করলে কত হবে দুই দুই গুণের চার তিন তারিখের নয় তাহলে দুই বাই তিন করে সংখ্যা দুটো হবে সমান সমান বলেছিলাম যে প্লাস ছয় মাইনাস ছয় তাহলে একটা সংখ্যা কত হবে মাইনাস দুই বাই তিন আর একটা সংখ্যা কত হবে প্লাস দুই বাই তিন এবার দেখো এই দুটো যদি যোগ করি তাহলে প্লাস দুই বাই তিন মাইনাস দুই বাই তিন কেটে গেলে জিরো হয়ে যাবে আর এই দুটো যদি গুণ করি তাহলে মাইনাস দুই বাই তিন ইন্টু প্লাস দুই বাই তিন যদি গুণ করি দুই দুই গুণের চার তিন তিরিখের নয় আর এখানে মাইনাস এখানে কিছু চিহ্ন নেই মানে প্লাস তাহলে মাইনাস তাহলে গুণ ফলটা মাইনাস চারের নয় হচ্ছে যোগ ফলটা জিরো হচ্ছে তাহলে অ্যান্সারটি কী হবে একটা সংখ্যা মাইনাস দুই বাই তিন আর একটা প্লাস দুই বাই তিন এই দুটো অ্যান্সার হবে এর পরেরটা দেখো বলেছে ভাগ ফল ও ভাগ শেষ নির্ণয় করো একাশি এক্স ফোর প্লাস দুই একে থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান দিয়ে ভাগ করতে হবে এই ভাগ আগের ভিডিওগুলোতে দেখবে দেওয়া আছে ওই ভাগটা দেখে নেবে তাহলেই হবে এরপর আমি উৎপাদকে বিশ্লেষণটা করে দিচ্ছি আর এই পায়চিত্র অঙ্কন আর এই চতুর্ভুজ অঙ্কন এগুলো আলাদা একটা ভিডিওতে সব দেওয়া আছে বিভিন্ন রকমের পায়চিত্র বিভিন্ন রকমের চতুর্ভুজ অঙ্কন দেওয়া আছে ওই ভিডিওগুলো প্লেলিস্টে দেখে নিও আর এখানে উৎপাদকের বিশ্লেষণটা আছে দুটো এই দুটো করছি তাহলে প্রথমে এইটা ওয়ান প্লাস নাইন এক্স এখানে আছে দেখো ওয়ান প্লাস নাইন এক্স সাতাশ এক্স স্কোয়ার প্লাস আঠাশ এক্স কিউব তাহলে ওয়ান মানে আমি এরকম লিখতে পারি ওয়ানের কিউব এ কিউব হলো তাহলে প্লাস এবার থ্রি এ স্কোয়ার বি করবো তাহলে থ্রি এ স্কোয়ার মানে এক এ স্কোয়ার তাহলে এক এ স্কোয়ার মানে এককে তিন দিন করলো তিন কিন্তু এখানে আছে কত নয় এক্স তাহলে আর কত লিখলে নয় এক্স হবে থ্রি এক্স লিখতে হবে দেখো তিন তিরিখে নয় এক্স আর এক দিয়ে গুণ করে নয় এক্সই থাকলো তাহলে থ্রি এ স্কোয়ার বি হলো এবার থ্রি এ বি স্কোয়ার থ্রি মানে থ্রি এ মানে এইটা বি স্কোয়ার মানে থ্রি এক্স স্কোয়ার দিতে হবে এবার আশিটা মিলছে কিনা দেখি দেখো থ্রি এক্স স্কোয়ার মানে নাইন এক্স স্কোয়ার তাকে তিন দিয়ে গুণ এক দিয়ে গুণ তোমার সাতাশ এক্স স্কোয়ারই হচ্ছে প্লাস বি কিউব বি কিউব মানে থ্রি এক্সের হোল কিউব তাহলে থ্রি এক্সের হোল কিউব মানে কত সাতাশ এক্স কিউব কিন্তু আমার আছে কত আঠাশ এক্স কিউব তাহলে আর একটা এক্স কিউব পাশে লিখে থাকলাম তাহলে সাতাশ এক্স কিউব প্লাস এক্স কিউব তাহলে আঠাশ এক্স কিউব হয়ে গেল তাহলে এইখান থেকে এইটা কিসের ফর্মুলা হলো দেখো এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এটা তোমরা জানো যে এ প্লাস বি হোল কিউবের ফর্মুলা তাহলে এ মানে এটা প্লাস বি মানে থ্রি এক্স এইটার হোল কিউব আর এখানে পাশে এক্স কিউবটা আছে তাহলে এক্সের হোল কিউব এখন এই গোটা রাশিমালাটাকে যদি এ ধরি তাহলে এ কিউব প্লাস বি কিউব তাহলে এ কিউব প্লাস বি কিউবের উৎপাদকের ফর্মুলাটা লিখবো এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এই ফর্মুলাগুলো দেখবে আমার একটা ভিডিওতে আলাদা করে দেওয়া আছে কী করে সহজে মনে রাখা যায় তাহলে ফর্মুলাটা লিখি এ প্লাস বি এ মানে এটা লিখবো ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স এ প্লাস বি মানে এটা লিখবো এইটা এবার এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার মানে এটা স্কোয়ার ওয়ান প্লাস থ্রি এক্সের হোল স্কোয়ার মাইনাস এ বি এ বি মানে এইটা ইন্টু এইটা তাহলে ওয়ান প্লাস থ্রি এক্স ইন্টু বি মানে এইটা প্লাস বি স্কোয়ার মানে এক্স স্কোয়ার এবার দেখো ওয়ান এখানে প্লাস থ্রি এক্স আছে প্লাস এক্স আছে তাহলে দেখো থ্রি এক্স আর এক্স যোগ করলে ফোর এক্স এবার দেখো এইটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা এই একটাকে যদি মনে মনে এ ধরি তাহলে এই এক স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ার এখানে সেকেন্ড বন্ধন দিয়ে দেবে প্লাস টু এ বি টু ইন্টু এক ইন্টু থ্রি এক্স প্লাস বি স্কোয়ার মানে থ্রি এক্সের হোল স্কোয়ার এবার এটাকে যদি গুণ এক্স দিয়ে রেখে গুণ করলে মাইনাস এক্স মাইনাস এখানে প্লাস তাহলে মাইনাস থ্রি এক্সকে এক্স দিয়ে গুণ থ্রি এক্স স্কোয়ার আর এখানে আছে প্লাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস ফোর এক্স হলো এবার দেখো এক স্কোয়ার মানে এক এখানে দুই তিনে ছয় এক্স তিন এক্সের হোল স্কোয়ার মানে কত নয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস কত আছে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার এবার দেখো এখানে এক প্লাস ফোর এক্সটা থাকলো এবার দেখো নাইন এক্স স্কোয়ার তার থেকে থ্রি এক্স স্কোয়ার বিয়োগ মাইনাস তিন হচ্ছে নয় থেকে তিন বিয়োগ মানে ছয় এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ারটা যোগ তাহলে কত হলো ছয় একে সাত এক্স স্কোয়ার এখানে আছে দেখো ছয় এক্স
তাহলে এটা আছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার প্লাস টু বিসি এবার এটা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে গিয়েছে তাহলে আমি প্রথমে এ স্কোয়ারটাকে লিখলাম এখানে মাইনাসটা কমন নিলাম কমন নিলে এখানে থাকলো কত বি স্কোয়ার এখানে প্লাস টু বিসি ছিল আমি মাইনাসটা যেহেতু কমন নিয়েছি তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস টু বিসি হবে আর এটা মাইনাস সি স্কোয়ার ছিল মাইনাস এখানে মাইনাস প্লাস সি স্কোয়ার তাহলে পরে এটা এ স্কোয়ার মানে এ স্কোয়ারে এ হোল স্কোয়ার লিখতে পারি আর এটা দেখো এ স্কোয়ার বিটাকে যদি এ মনে করি এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এটা এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা এবার এখন এইটাকে যদি এ মনে করি এইটাকে যদি বি মনে করি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ মানে এটা লিখলাম প্লাস বি মানে এটা লিখলাম ইন্টু ইন্টু দিলাম মানে বন্ধনে দিলাম আবার এ মাইনাস বি তাহলে এ মাইনাস দিয়ে বি মাইনাস সি লিখলাম এরপরে এ মানে এ থাকলো প্লাস বি মাইনাস সি থাকলো এবারে এ মানে এ বন্ধনীটা খুলছি তার আগে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে একটা মাইনাস বি হয়ে গেলো প্লাস ছিল মাইনাস বি হয়ে গেলো মাইনাস এখানে মাইনাস প্লাস সি হয়ে গেলো তাহলে এটাই অ্যান্সার এ প্লাস বি মাইনাস সি ইন্টু এ মাইনাস বি প্লাস সি তো অঙ্কগুলো সব হয়ে গেল ভাগটা আর ওই যে অঙ্কটা বলেছিলাম ওই অঙ্কটা দেখবে আমার আর একটা ভিডিওতে আলাদা করে এটাই অঙ্কটাই শুধু দেওয়া আছে তো এটা দেখে নেবে আর ডেসক্রিপশানে আমার লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই ভিডিওটা দেখে নেবে আর এখানে ভাগ দেখো অনেক চ্যাপ্টার দিয়ে আছে এই একই ভাগ আছে এগুলো করে দেওয়া আছে এগুলো দেখে নেবে তাতেও যদি অসুবিধা হয় না পারো বা বুঝতে না পারো আমাকে কমেন্টে জানাবে আবার করে দেবো তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব